ഹലോ എൻ്റെ പേര് ഷീബ നൈനാൻ ഞാനിവിടെ ഷുഗർലാൻഡിൽ താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ കൊച്ചു നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് അങ്കമാലിയാണ് എൻ്റെ നാട് പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ട് വയസ്സായപ്പം ഞങ്ങൾ മദ്രാസിലോട്ട് പോയി അവിടെയാണ് ഞാൻ വളർന്നതൊക്കെ എൻ്റെ ഫാദർ അവിടെ എച്ച് വി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആവടി ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഫാക്ടറിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ജോലി അത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് മദ്രാസിലായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സാണുള്ളത് മൂത്ത ബ്രദർ ഇളയ ബ്രദറും പിന്നെ മമ്മിയും ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മദ്രാസിലാണ് വളർന്നൊക്കെ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എല്ലാം ആവടി ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചുമൊക്കെ അവിടെയായിരുന്നു കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ എന്നുള്ള സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതുപോലെ ഏത് പ്രൊഫഷനിൽ പോകണം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സാണ് ഉള്ളത് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് കോമേഴ്സ് പിന്നെ ഒരു ആർട്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പം എനിക്ക് അന്ന് മുതൽ മെഡിക്കൽ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ മദറിന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊച്ചിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു മമ്മി പറഞ്ഞേക്കാം നേഴ്സിങ്ങിന് പോകണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഫാമിലി ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പോകാനൊന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് മമ്മി അന്ന് പോയില്ല കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സെറ്റിലായി അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷന് അന്നോട്ട് മനസ്സിലുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നത് എൻ്റെ മമ്മി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം പ്ലസ് ടുവിന് വേണ്ടി സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം നേഴ്സിങ്ങിന് പോകാനായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വെല്ലൂരാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് വെല്ലൂർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ നേഴ്സിങ്ങിന് ഞാൻ വെല്ലൂർ പോയി പിന്നെ എൻ്റെ വെല്ലൂർ നേഴ്സിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടി വേറൊരാൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നെയ്ബർ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മകൾ ഇതുപോലെ നേഴ്സിങ്ങിന് ഈ സെയിം പ്ലേസിൽ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെയും കുറേ എൻകറേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനെ പറ്റിയും പിന്നെ നേഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ വെല്ലൂരിൽ പോയി നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു പാസ്സായി നേഴ്സിംഗ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പം കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റി ടുവിൽ ഞാൻ അമേരിക്ക വന്നു മെയ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒത്തിരി പ്രോസസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ എൻ എക്സാം എഴുതണം അത് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു വലിയ ടഫ് എക്സാം ആയിരുന്നു അത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും അത് കൊടുക്കുന്നത് അത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ജൂലൈയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സിക്സ് മന്ത്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ പോലെ ഓൺലൈനും അങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ അന്ന് കുറവായിരുന്നു അതിനൊരു റിവ്യൂ എക്സാമിനൊക്കെ പോകണമായിരുന്നു റിവ്യൂ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെ ജൂലൈയിൽ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് അന്നൊക്കെ ജോലി കുറച്ച് പ്രയാസമായിരുന്നു ജോലി കയറാനും ഫുൾ ടൈമൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പെർഡിയം ജോലിയായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തുള്ള ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ആദ്യം കയറി അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ ജോലിയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ ഓരോ സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി സമയം എടുത്തു എന്നാലും എല്ലാം നമ്മൾ വെല്ലൂർത്തൊരു നേഴ്സിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു അതെല്ലാം പഠിച്ച് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ടൈം ജോലിയിലോട്ട് ഐ സി യു ആയിരുന്നു എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ വെല്ലൂരാണിപ്പം ഐ സി യു ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ അതിനോടാണ് താല്പര്യം അങ്ങനെ ഐ സി യു ജോലി ചെയ്ത് കുറേ വർഷങ്ങൾ ബ്രോൺസ് ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നു വന്നത് അപ്പം ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കുറേ വർഷം ജോലി ചെയ്തത് അപ്പം നേഴ്സിങ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും മനസ്സിലെപ്പോഴൊരു ഫർദറായിട്ട് പഠിക്കണം എന്
നമ്മൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണം അത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയപ്പം അതൊരു വളരെ യുണീക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാര്യം ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെയായിരുന്നു ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെല്ലൂരിൽ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യമേ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് എക്സാംസ് ആയിരുന്നു രാവിലെ ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ സെയിം തിങ് അപ്പം ആ എക്സാംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് അവർ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ അപ്പോൾ അന്ന് ബി എസ് സി നേഴ്സിങ്ങിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടുതൽ പിള്ളേർ എക്സാം എഴുതിയെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓളം ആൾക്കാരെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അതിൻ്റെ സ്കോ എക്സാമിൻ്റെ സ്കോർ അനുസരിച്ച് സോ എനിവേ ബൈ ഗാഡ്സ് ഗ്രേസ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി എനിവേ ലാസ്റ്റിൽ റിസൾട്ട് വന്നു ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻ്റർവ്യൂ സോ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ഡേ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രോസസ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്കിൽസും ടാലൻസും നമ്മുടെ നോളജും എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഈ ത്രീ ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഫാക്കൽറ്റിയെ അസൈൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ കൂടെ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ നടന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിക്കും പല സിനേറിയോസ് തന്ന് ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ പലതും ഈവൻ ടാലൻറ്റ് ഷോ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സെഷൻ യു ക്യാൻ സിങ് ഓർ ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മിമിക്രിയോ എന്ത് വേണേലും കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ പല പല കഴിവുകളും പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് അവർ ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേയ്സ് ഉള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു വലിയൊരു സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ സ്റ്റേ ദർ അപ്പം അതൊരു വളരെ സ്ട്രെസ്സും വളരെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ഒരു ടൈമായിരുന്നു എനിവേ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പം ലാസ്റ്റ് ഡേ തേർഡ് ഡേ ഈവനിങ്ങിൽ അവരൊരു ലിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയവരുടെ പേരും പറഞ്ഞ് അതിന് അപ്പം ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് ബി എസ് സി നേഴ്സിങ്ങിന് എടുക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പീപ്പിളിനെയാണ് സോ എനിവേ അന്ന് ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പം എൻ്റെ പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഒത്തിരി ഇതിനുവേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം നേഴ്സിങ്ങിന് കയറാൻ പറ്റി സോ അത് വലിയൊരു ദൈവ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരുപാടൊന്നും നേഴ്സിങ്ങിനെ പറ്റി ഒത്തിരി ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഒരു ബേസിക് ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നേഴ്സിങ്ങിന് കയറിപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോട്ട് മോർ ദൻ വാട്ട് യു തിങ്ക് വളരെ ഒരു വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണെന്നുള്ളതും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സർവീസ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കാര്യം ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയത് ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ വെല്ലൂരായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാം അറിയാം വെല്ലൂർ ഒരു സി എസ് ഐയും അതുപോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് സോ അവിടെ ചെന്നപ്പം ഒരു നേഴ്സിങ്ങിനെക്കാട്ട് വലിയ ഒരു ബ്ലസ്സിങ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ റിന്യൂവലും ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഐ ഓപ്പണിങ് ആയിരുന്നു കാര്യം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ നല്ല കുറേ സീനിയേഴ്സ് കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു കാര്യം ഞങ്ങൾക്കൊരു വളരെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബാക്ക് ഒരു ഇതാ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വാടി ചെന്ന് ഉടനെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ആ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ ഹോസ്റ്റലിലാണെങ്കിലും രാത്രി എന്നും ഈവനിങ് പ്രേയർ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു ഫ്ലോറിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ വളരെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ എൻകറേജിങ് 
എവറി സൺഡേ ഈവനിങ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് വാസ് എ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സ്പീക്കേഴ്സിനെ വിളിച്ച് നല്ല മെസ്സേജുകൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെല്ലൂർ വാസ് ലൈക്ക് യു നോ മേക്കിംഗ് യു ഹോളിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ ജസ്റ്റ് ഒരു നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു നല്ല ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഒരു പേഴ്സൺ ആക്കാനും കൂടെ വളരെ എന്നെ സഹായിച്ചു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സി എം സി വെല്ലൂർ മറക്കത്തില്ല ആസ് എ നേഴ്സ് ഓർ ആസ് എ പേഴ്സൺ എന്നെ ഒത്തിരി മാറ്റിയതും ഒത്തിരി എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു യങ് അഡൽട്ട് യു നോ ഏജ് ടൈമിൽ സോ ദാറ്റ് വാസ് റിയലി എ വെരി ബ്ലെസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ ദ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സും നമ്മൾ മാൻഡറ്ററി ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കണം നമ്മുടെ വീട് തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നാ റൂള് അപ്പം ഫോർ ഇയേഴ്സും നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കും അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലസ്സിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു ടൈമിന് ടൈം കഴിഞ്ഞ് വെളിയിൽ പോകാനോ വരാനോ പറ്റത്തില്ല വി ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് സെർട്ടൻ ടൈം ആ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ വാർഡന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണിഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് വാസ് ഫൺ ബട്ട് ദർ വാസ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ടു ഫോളോ സോ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് നേഴ്സിങ് പഠിച്ചതും ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതൊക്കെ വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസുകളായിരുന്നു നല്ല ഫൺ ടൈംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിക്നിക്സ് ഉണ്ട് റിട്രീറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ പോകും ത്രീ ഡേ റിട്രീറ്റിനൊക്കെ അങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്പിരിച്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസുകളും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി മെഡിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ സോ ഓവറോൾ ഇനോ ഒരു നല്ലൊരു ദ മോൾഡ് യു ഇൻ ടു എ വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രയർഫുൾ ആൻഡ് എ വെരി ഹോളിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ ടു സെർവ് അതേഴ്സ് സോ അത് എനിക്കൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഭാവിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയത് സോ ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ വെല്ലൂര് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓരോ വർഷം എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വെല്ലൂർ അഫിലിയേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാം എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞു ഫോർത്ത് ഇയർ ഫൈനൽ ഇയറായി ഫൈനൽ ഇയർ പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വർഷം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് എല്ലാ യൂണിറ്റ്സൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യിക്കും ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ടൈമിൽ ഒത്തിരി ഐ സി യു ആയിരുന്നു എനിക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഒരു ഐ സി യു നേഴ്സായിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ജോലി ചെയ്തത് വളരെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഒരു മോഡേൺ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഐ സി യു ആയിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ എക്വിപ്മെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റി കാര്യം വെല്ലൂർ വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും വെൻറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വെൻറ്റ് ഹുക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും കണക്ഷനും എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് തൊട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റി അവിടെ അതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല ട്രെയിനിങ്ങും എക്സ്പീരിയൻസും ഐ സി യു കിട്ടി പിന്നെ വലിയൊരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ബോർഡ് എക്സാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഗ്രി അവിടെ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് രജിസ്റ്റേഡ് മിഡ്വൈഫ് ആർ എൻ ആർ എം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ ഇതായിട്ട് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓഫ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ സയൻസ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി ആ കിട്ടിയത് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ മാരേജൊക്കെ പ്രസവത്തിൽ വന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ എൻ്റെ മാരേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കൂടെ അവിടെ നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ യു എസിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് അജീനായിനെ അപ്പോൾ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം യു എസിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നാൾ വീട്ടിൽ നിൽക്ക
സോ അപ്പം ഡോക്ടർ ജോർജാൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച് അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ടീച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം വലിയ ആദ്യം വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു ഓക്കെ നമ്മളിത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതല്ലേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ അവിടുത്തെ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂലി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് ജോലിക്ക് വരുന്ന സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അവരുടെ ഓരോ പുതിയ എക്വിപ്മെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ ഐ സി യു അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി അവരെ ടീച്ച് ചെയ്തു ഒരു സിക്സ് മന്ത്സോളം അപ്പോൾ അത് ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാര്യം വലിയൊരു ഞാൻ ഐ സി യു നേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിലോട്ടൂടെ പോയി നാട്ടിലായിരുന്നു അപ്പം സോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ യു എസിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ നാട്ടിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ നേഴ്സ് പിന്നെ എൻ്റെ വിസ ഒക്കെ റെഡി ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലോട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് സോ അത് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തത് മെയ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് എൻ്റെ വിസ കിട്ടി ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിലോട്ട് വന്നത് ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നപ്പം നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർ എൻ എക്സാം ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസ് എടുക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടി അന്ന് ഒരു റിവ്യൂ കോഴ്സിന് എല്ലാവരും പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ അന്ന് മൻഹാട്ടിൽ നിന്ന് വരെ പോകണമായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ഹവാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഡിയുടെ അവരുടെ റിവ്യൂ ആയിരുന്നു റിവ്യൂ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതിന് മൻഹാട്ടിൽ നിന്ന് വരെ പോയി വൺ വീക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിയൊക്കെ ചെയ്തു വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എക്സാം അന്ന് ജൂലൈയിൽ എഴുതി അന്നൊക്കെ മൻഹാട്ടിന് പോകണം എക്സാം എഴുതാൻ അത് ജൂലൈയിലും ഡിസംബറിലേ ഉള്ളൂ സോ ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സിക്സ് മന്ത്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു എനിവേ അങ്ങനെ പോയി ജൂലൈ പോയി അതും ടു ഡേയ്സ് എക്സാമാണ് മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂണും സെക്കൻഡ് ഡേ സെയിം തിങ് മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് എക്സാം എഴുതുന്നത് അത് എഴുതി ടഫൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എനിവേ ബൈ ഗാഡ്സ് ഗ്രേസ് യുനോ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു പാസ് ദറ്റ് എക്സാം എക്സാമൊക്കെ പാസ്സായി പിന്നെ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി തുടങ്ങി ആദ്യം ഒരു പെർഡിയം ജോലി തുടങ്ങി നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ഐ സി യുവിൽ ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്തപ്പം അവർ പല സ്ഥലത്തും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ന്യൂറോഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആദ്യം കയറി അവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് വർഷം ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു ഫീൽഡാണ് അപ്പം അന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഏരിയ പോയി ജോലി ചെയ്യണം നമുക്ക് അന്ന് ലിവർ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയത് അന്ന് എനിക്കൊരു മോളുണ്ടായിരുന്നു മൂത്ത മോളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവൾ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു വട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യണം മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഫ്രീ ടൈം പകൽ ഞാൻ ഈവനിങ് ഷിഫ്റ്റാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ത്രീ ടു ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പകൽ കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കോളേജൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയി അന്വേഷിക്കാൻ നോക്കും പഠിക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മതിയോ അത് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണോ എന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കോളേജ് ഓഫ് ന്യൂറോഷ്ലി പോയി അവിടുത്തെ ഒരു അഡ്വൈസറിനെ കണ്ടു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അപ്പം അവർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് പഠിക്കണ്ടേ മൂന്ന് ട്രാക്കാണ് ഉള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ട്രാക്കിലാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഐഡിയ അന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലിനിക്കലി തന്നെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അന്നൊരാഗ്രഹം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലിനിക്കലി ഒരു അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈ ഫീൽഡാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ നീ നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ നല്ലൊരു ക്ലിനിക്കൽ ഫീൽഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം
അവര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല ഈ നമ്മുടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് വേൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവിടെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പം അവർ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ കോഴ്സുകൾ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ പേപ്പർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ വരുത്തി കൊടുത്തു എൻ്റെ അവിടുത്തെ ക്രെഡിറ്റ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരുന്നു എക്സ്ട്രാ ഒന്നും എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പം ഓക്കെ അപ്പം നിനക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലപ്പം ഒരു ഡൗട്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഇസ് ഇറ്റ് ടു ഹാർഡ് വാട്സ് ഇനോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് ഇടണം എന്നൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട്സ് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് വന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആദ്യം എടുക്കാം അത് രണ്ടും പാസ്സാകുവാണെങ്കിൽ ഫർദറായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എനിവേ രണ്ട് ക്ലാസ് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും അഡ്വൈസേഴ്സ് വളരെ നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഡോക്ടർ പ്രിസില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോ ഇതായിരുന്നു അവരൊത്തിരി നല്ലതായിരുന്നു പിന്നെ അവരൊത്തിരി എൻകറേജ് ചെയ്തു നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ സ്നേഹവും വളരെ ഇതായിരുന്നു ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വന്ന് കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചു ഈ ഫർദർ സ്റ്റഡീസിന് ആക്ച്വലി ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇടാൻ അപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ പോയി പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് ഒഫീഷ്യലി എൻറോൾ ചെയ്തു സ്കൂളിലെ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടി എൻറോൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് അന്ന് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഐ എൻറോൾഡ് ഇൻ ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം അത് മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലസ് നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണൽ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അവിടെ നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണൽ പ്രോഗ്രാം അന്ന് ആ സ്കൂളിൽ രണ്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളതായിരുന്നു ഒന്ന് ഫാമിലി ആൻഡ് പീഡിയാട്രിക്സ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഫാമിലി പ്രാക്ടീസിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫാമിലി നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണറിന് എൻറോൾ ചെയ്തു അതായിരുന്നു എൻ്റെ തുടക്കം എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഒരു ജി ആർ ഇ എക്സാം എഴുതണമായിരുന്നു ജി ആർ ഇ അല്ലെങ്കിൽ മിഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഒരു എൻട്രൻസും വേണമായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ജി ആർ ഇ എക്സാം എഴുതി അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉള്ള ഗ്രേഡൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു സോ ദാറ്റ് വാസ് അനദർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ബേസിക്കലി അതല്ലാതെ വേറെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവർ വേറെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ നോർമൽ അപ്ലിക്കേഷനും പേപ്പർ വർക്കും ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻറോൾ ചെയ്തു എഫ് എൻ പി പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ഞാൻ കോളേജ് ഓഫ് ന്യൂറോഷനിൽ എൻറോൾ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ കോളേജ് ഓഫ് ന്യൂറോഷനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തായിരുന്നു പോകാനും വരാനൊക്കെ വലിയ ദൂരവും ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒരു പെഗി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു അമേരിക്കൻ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാനും അസൈൻമെൻസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു കാര്യം ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു പഠിച്ചവരുവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം വന്നപ്പം എല്ലാവരും ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതും വളരെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിളിച്ച അസൈൻമെൻസൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് അസൈൻമെൻസൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ചില അസൈൻമെൻറ്റൊക്കെ നമുക്ക് പോയി ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് തന്ന് യു എൻ ൽ അന്ന് ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒര
അങ്ങനെ നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ പഠിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ ഇച്ചിരി ടഫായിരുന്നു ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഈസി അല്ലായിരുന്നു ഒരുപാട് മെമ്മറൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി നോട്ട്സ് എടുക്കണമായിരുന്നു പഠിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഇളയ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ സമയത്താണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് സ്കെഡ്യൂളായിരുന്നു പിന്നെ ടൈപ്പിംഗ് ഒന്നും വലിയ ഫെമിലിയർ അല്ലായിരുന്നു ടൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വന്ന് ഓരോ അസ് എല്ലാം പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ പേപ്പർ എഴുതാനും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പക്ഷെ അത് പതുക്കൊക്കെ സമയമൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാം ചെയ്തു പഠിച്ചു എനിവേ രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് പാസ്സായി ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡിൽ ആയിരുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻ അങ്ങനെ നഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ആദ്യം കാര്യം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ആദ്യം ഒരു സ്ട്രെസ്സായിരുന്നു എങ്ങനെ പോയി ജോലി ചെയ്യും കാര്യം നഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആറിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാര്യം ആറിനായിട്ട് നമുക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കൂടുതലും എനിക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റോളാണ് സോ അത് വളരെ ഒരു ഇച്ചിരി സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു പാർട്ട് ടൈം വല്ലതും ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഓർത്തു പാർട്ട് ടൈം ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഫുൾ ടൈം വല്ലതും എടുക്കാം എന്നോർത്ത് ഒരു പാർട്ട് ടൈം ഒരു ജോബ് ആദ്യം ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോം അത് ആക്ച്വലി ഒരു അക്യൂട്ട് റീഹാബ് വെറ്റ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു നഴ്സിംഗ് ഹോമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അവർക്ക് പാർട്ട് ടൈം വേണ്ട ഫുൾ ടൈം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി വേ അവർ പറഞ്ഞു ഡോ കയറി ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് വേറെ ആൾ ആരുടെ കൂടെ എങ്ങനെ ഒരു ഷാഡോ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എൻ പി ജോബായിട്ട് ഒരു ബ്രോങ്സിലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഹീബ്രു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫുൾ ടൈം ജോബ് എടുത്തത് അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു മലയാളി ഒരു വേറെ എൻ പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഷോ മച്ച് യങ്ങർ ദൻ മീ ബട്ട് ഷൂസ് ദേ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ എന്നെ കുറച്ച് റുട്ടീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റമായിരുന്നു മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ അവിടുത്തെ ഒത്തിരി നല്ലൊരു ഒരു ആളായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എവറി വീക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും അത് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരിയാണോ വേറെ വല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടോ അത് ഇനി വല്ല റെഫർ ചെയ്യാനുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും എന്നെ ഒത്തിരി സഹായിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെ സോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഡ്വൈസ് ഒരു പുതിയ എൻ പി ആയിട്ട് ജോലി കയറുന്നു എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ബഡി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിളിക്കാനൊന്ന് ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന എൻ പി സിനോട് ഞാൻ അത് പറയും എൻ പി സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ പറയും ഫസ്റ്റ് ജോബ് എപ്പോഴും ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആണ് ബട്ട് യു ഷോ ഓൾവേസ് ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഹാവ് സംബഡി ടു ഹെൽപ്പ് യു ഓൾസോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് വളരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ജോബ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും കംഫർട്ടബിളായി എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ഓൺ പേഷ്യൻസ് ആയി എനിക്ക് രണ്ട് ഫ്ലോർ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഊണ്ട് ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ റോള് അന്നേരം ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ എടുത്ത ഡിസിഷൻ തെറ്റായില്ല നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷൻ നല്ലൊരു ട്രാക്ക് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു ട്രാക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യം ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അതൊരു ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അന്നൊരു ഒരു താല്പര്യമല്ല നല്ല ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് തോന്നി അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഐ എം നോട്ട് എ ബിഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പേഴ്സൺ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെഡ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യം അത
അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹ്യൂസ്റ്റൺ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ജൂലൈയിൽ മൂവ് ചെയ്തു അപ്പം അതുവരെ ഉള്ളവർ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നേഴ്സ് എൻ പിയുടെ ക്ലിനിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ എൻ പി പൊസിഷൻ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എൻ ആദ്യം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് ബെൻഡാബ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ബെൻഡാബിൽ അന്ന് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ആരും അന്ന് വിളിച്ചൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ട് ഒരു ദിവസം പോയി നേരിട്ട് പോയി ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ ചിന്തിച്ചു അതിന് എനിക്ക് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബീന ബീന എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു ബെൻഡാബിൽ നേരിട്ട് പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആരും വിളിക്കുന്നില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഓൺലൈനിൽ ചെയ്താൽ പറ്റത്തില്ല അവിടെ നേരിട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ നേരിട്ട് ഒരു ദിവസം പോയി അവിടെ പോയി റിക്രൂട്ടറെ കണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതി കൊടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഇതായിരുന്നു കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു അവർ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും നോക്കാറില്ല നേരിട്ട് വന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇ ആറിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അവർ ഒത്തിരി നാളുണ്ട് ആളെ എടുക്കാൻ നോക്കുക പക്ഷേ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ആളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഇ ആർ ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു ഫീൽഡാണ് ആസ് എ എൻ പി അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോയി അവിടുത്തെ ഡയറക്ടറിനെ വിളിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു എനിക്ക് പത്ത് മിനിറ്റത്താണ് ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ എന്നാൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ടു മന്ത്സ് ആയിരുന്നു ജോലി കിട്ടാതെ ഞാനിങ്ങനെ പലയിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അന്ന് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ഇനി അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ അന്ന് ചെയ്തു വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിരുന്നു അപ്പം എൻ പി ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഇ ആറിൽ ബെൻറ്റാ ബി ആറിൽ അന്ന് വരെ എൻ പി സെ ഇല്ല അപ്പോൾ അവരൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു പൊസിഷനായിട്ടാണ് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പം അവർക്കും അറിയത്തില്ല റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഇതിനെ വീക്ക് അറിയിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൺ വീക്കിനകം അവർ പിന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് എന്നെ ഹയർ ചെയ്യാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ ഹയർ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇ ആറിലെ പൊസിഷൻ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഇ ആർ ഇ പറഞ്ഞ നോൺ അർജൻറ്റ് കേസസ് എന്നുള്ളൊരു ക്ലിനിക്കിൽ എന്നെ അസൈൻ ചെയ്തു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി ഒരു ഇതിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്കും എനിക്കും ഒരു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലിനീഷ്യൻസ് ഒത്തിരി നല്ലതായിരുന്നു പിന്നെ കൂടെ ചെയ്ത സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു ഒത്തിരി മലയാളീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബെൻറ്റാബി ചെന്നപ്പം അങ്ങനെ മറ്റ് പലരും പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒത്തിരി പഠിക്കാൻ പറ്റി ഇ ആറിൽ ഇ ആറിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് അർജുൻ കേരളക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടര വർഷം അവിടെ ജോലി ചെയ്തു 